Good evening, ladies and gentlemen. What a pleasure is it to welcome you to the last day of the three-day Sarod Festival brought to you by the Annapurna Devi Foundation in association with Shamshundar Company Jewelers. There are concerts and there are concerts. In many ways, this three-day festival, not that you have not attended three-day festivals, you've attended even longer ones. In fact, the Dover Lane Music Festival is for four days. There are festivals in India which have been organized for a week. <clears throat> but there are various counts on which the present festival is truly important to all of us. And I have been saying this for the last two days, and this is for the benefit of those who have not attended the first two days, which were grand shows altogether. We are performing in difficult times. We are not yet fully recovered from the havoc that the virus has created all over the world. But we thought that we will take this step, certainly bold indeed, to exude positive energy in these negative times. And what better way than to do it through a three-day festival of music. Music warms the soul like nothing else does. And those who have studied Swami Vivekananda, who was himself a very accomplished musician, used to say that music is closest to worship. And those who understand it, music is prayer. All through the lockdown, we have had concerts like this, which were essentially uh, on, online, and there was no physical uh, kind of contact with people around. <clears throat> but we are truly happy and blessed that we could organize this three-day, very successful Sarut Festival, and one of the early physical ones in these difficult times. And that is why I said, that this concert is different from many. A legendary recluse, she performed in public only a handful of times before vanishing from the scene of public performance. She chose to remain away from arc lights in a manner that would not interfere with her musicality, with her worship with her only worship, which was prayer. But over the 60 years that she has remained behind the screen, she has passed on the knowledge and discipline that she acquired from this great man, her illustrious father, Baba Alauddin Khan Sahib, to at least a couple of generations of classical music maestros, Pandit Nikhil Banerjee, Ustad Bahadur Khan Sahib, her cousin, Ustad Ashish Khan, her nephew, Pandit Hari Prasad Chaurasya, Pandit Nityanand Haldipur, to name just a few. Leave, living in an era when artists are judged or even defined by the popularity, Annapurna Devi never allowed concerns of popular and public acceptance intrude into the private realm of her relationship with music. On the contrary, she imagined the objectives of her musical pursuit in terms entirely removed from performance. In fact, she did not ever do a commercial recording. She has been honored by the government of India several times, but you would be surprised that even the Padma Bhushan had to be delivered home to her because she did not she decided not to come to Rashtrapati Bhavan under the arc lights of public eye. We are indeed blessed that the trustees of the Annapurna Devi Foundation chose Calcutta to pay tribute to this great person, to this great Rishi of music. In Bangla, Rishi's Trilungu is art show. So, but I would say an artist of her 
class, of her, gen of her uh, genre, of her height, is an artist after all, and there is no gender. So this tribute to Ma Annapurna Devi has been brought to you by the Annapurna Devi Foundation and Sham Shundur Company Jewelers. At the outset, before the concert begins, I would request the artists of the evening, the first duo, to perform. They will invite, they will come up on stage and garland the photo of Ustad Baba Ustad Alauddin Khan. And I would request the managing trustee Pandit Nityan and Haldipur to kindly accompany our great friend, someone who is a truly benevolent person here in the city of Kolkata, has lent his very helpful hands to anything which is good for all of us and the city of Kolkata, especially to the world of music, none other than a dear friend, Rupak Shah, the founder uh, of Sham Shundur Company Jewelers. Uh, my friend Rupak, would you kindly come up along with Pandit Nityanand Haldipur to, kind, to, to garland the photo of Annapurna Devi. And simultaneously, may I request Pandit Tejan to Narayan Majumdar and Pandit Shubhankar Banerjee to kindly walk across the stage to garland the photograph of Baba Ustad Alauddin Khan Sahib. Where is the other garland? Punditi Jimnunara and Majumdar, a doin among Sarodhyas in contemporary times. Pundit Shubhankar Banerjee, pride of the Farukabad Gharana, flying the flag high of his Gharana across concert stages. Garlanding the photograph of the musician of musicians, the legendary Padma Bhushan Baba Ustad Alauddin Khan Sahab, the musician of musicians. And uh, may I request uh, all four of you, uh, Nityanandji, Nityanandji, would you be there? Both of you there, would you kindly take a photograph with all of them? And with your permission, I've never had a photograph all these three days. I would wish to join them as well. Ladies and gentlemen, I do not wish to stand much between yourself and the magic of music which is to follow. Who does not know the doin of the Saini Amai Har Gharana Pundit Narayan Mujumdar? He was initiated very early into his music by his grandfather, 
late Pundit Bibhuti Ranjan Majumdar and later his father, uh, Sri Ranjan Majumdar. He also learned singing and rhythm with Pundit Amurish Chaudhuri and Sri Anil Palit. Then, of course, he studied for quite a few years with his guru, Ustad Bahadur Khan Sahab. But after his guru's untimely device, uh, demise, he studied with late Sri Ajoy Sinharoy. And till the day his legendary guru passed away, he has been at the lotus feet of none other than Swat Samrat, late Ustad Ali Akbar Khan Sahab. One of the best equipped musicians, as I said, to carry on the mantle, to bear the very heavy weight of the mantle of the Senia Maihar Gharana, Tejindra Narayan Mujumdar, combines the uniqueness of the intellectual depth of his Gharana with the lilting melody of the instrument that he plays with a plumb. A top grade artist of the radio and Durdarshan, he is a Sangeet Natak Academy awardee and has uh, traveled to concert stages across the world. And uh, someone who can really create music with him together is none other than the doyen of the Farukhabad Gharana on the Tabla, Pandit Shubhankar Banerjee. He has been thunderously applauded by the greats of Tabla and stalwarts of Indian music for years at a stretch. His consistently brilliant performance have made him carve a niche for himself in the art of playing the tabla. <clears throat> he started at a very tender age of four, learning from Pundit Manik Das and then from Pundit Chapun Sheep of the Farukhabad Gharana. And uh, later, of course, he has developed his own style of playing the tabla, and this is what has made him superbly uh, different from others. He has participated in Nobel Peace Prize concerts in festivals of India across the globe and has collaborated with some of the best known names in world music as well. May I welcome on stage Pandit Tejendra Narayan Majumdar and Pandit Shubhankar Banerjee to create music together. With them on stage, of course, it would be nice. Before uh, I invite Pandit Nityanand Haldipur to garland them or give them flowers, may I request our friend Rupak Shah, without whose magnanimity this concert would have never seen the light of the day. Would, dear Rupak, would you come up here and say a few words with two leading artists on stage, please? Shubhushandha. Ornopurna Devi Foundation Air Katsya Shamshandar Company Jewelers Air Pokkho Thakke Antori Krito Gota Shorut Festival Air Moto Ekti Onushthan Ne Ama Dher Khe Pashe Rakhar Chonno Maa Ornopurna Devi Khe Ama Dher Moto Ane Kei Dekhe Ni Badaar Bajna Shunar Shobhag Khohen Kintu Shorut Festival, Erokomek ke onushthan, jeti tar Sriti Vijori to tar je foundation, onno purna devi foundation, tadher ayojon kora. Jaramra taake paini physically, ami nischit, goto do din abong achke taake apnara amra shobai onno bhob korisi, shongi ter madhome, bazinar madhome. कारण तार आशीर्वाद तार स्नेह दृष्टि अमादेर ऊपर निश्चय रहे थे ये शंकितानु स्थाने ऊपर निश्चय चिलो एवं तार उपस्थिति अम्र निश्चय अनुभव करें थे 
ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে আমি আগেও একদিন বলছিলাম যে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তা আমাদেরকে বিশেষ একটা মানে রাখে কারণ যার সন্তান তিনি বাবা আলাদ্দিন খাঁ সাহেব তার জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যেখান থেকে আমি বিলং করি সো কোথাও একটা আন্তরিক একটা ভীষণ টান অনুভব করেছি আর সেই জন্য বারবার নিত্যানন্দজি এবং ট্রাস্টের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি যে আমাদেরকে পাশে রাখার জন্য আর কৃতজ্ঞতা আরেকটি বিষয়ে তারা শরৎ ফেস্টিভ্যালের জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়ার জন্য এই ফেস্টিভ্যালটি ভারতবর্ষের যে কোনো কর্নারে হতে পারত আর সমস্ত শিল্পীরা সেখানে গিয়ে এই অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গীত তাদের বাজনা পরিবেশনা করতেন কিন্তু নিত্যানন্দজি এবং ট্রাস্টের অন্যান্য সবাই ফাউন্ডেশনের সবাই কলকাতাকে বেছে নিয়েছেন বলে কলকাতার প্রত্যেকের তরফ থেকে আমাদের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানায় এই বছর আলী আকবর খাঁ সাহেবেরও জন্ম শতবর্ষ আমরা নিশ্চিত এই ফাউন্ডেশন তার স্মৃতি রক্ষার্থেও নানা অনুষ্ঠান করবেন শুধু আপনাদের ভালোবাসা অধিকারে বলতে চাই যে সেখানেও যদি শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্সকে সুযোগ দেওয়া হয় শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স তখনও পাশে থাকার চেষ্টা করবে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর তেজেন্দা আর আমার ভাই বন্ধু শুভঙ্কর মন্ত্রী আছে তাদের বাজনা নিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই বিপ্লবদা বলেছে অসাধারণ এক সন্ধ্যায় চলুন আমরা সবাই ভেসে বেড়াই ধন্যবাদ তনপুরা উই হ্যাভ পৃথ্বীদেব অ্যান্ড শাশ্বত it's not very easy it looks that tanpura plays but with such uh, stalwarts uh, performing it's not an easy job to play the tanpura so big hand for the two young musicians here uh, i would request uh, friend brother rupak uh, shah to greet the musicians with flowers please প্রতিদেবেন শাশ্বত লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান এনজয় দ্য কনসেপ্ট নমস্কার ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক পণ্ডিত নিতানন্দ হলদিপুরজি for taking this initiative to organize this Sarod festival for the first time in Calcutta. Ehi prostapta jakhun uni dhyan takhun aamadheer mune hoi chilo je eta shadharun je rukum music festival hoi eta arthekhe alada to bati manusher uchchasha ebong tar uchchaho ki rukum hobe kintu গত দুদিন এবং আজকে মানুষের যে উৎসাহ আপনারা দেখিয়েছেন অডিয়েন্সের সেটা আবার প্রমাণ করে যে কলকাতাই হলো সেই জায়গা যেখানে যে কোনো কিছু নতুনত্ব এবং উৎকর্ষের জন্য কলকাতাকেই বাঁচা হয় তাই শুধুর বম্বে থেকে উনি কলকাতাতেই প্রথম শরৎ ফেস্টিভ্যাল করলেন মা অন্নপূর্ণা দেবীর জন্য এই জন্য একটা জোর জোরে হাত তালি দেবেন নেতানঞ্জিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের তরফ থেকেও স্যার সম্রাট থেকেও আমরা ভেবেছিলাম যে করব কিন্তু সৎসাহসটা দেখিয়েছেন নেতানঞ্জি 
এবং আমার মনে হয় যে অন্নপূর্ণা দেবীর এই মা অন্নপূর্ণা দেবী ফাউন্ডেশনের এই যে উদ্যোগ সেটা কলকাতার কালচারাল সিনে একটা নতুন পালক বলা যায় আমরা আশা করব প্রতি বছর আরও অনেক অনুষ্ঠান এখানে হবে যাই হোক আমি আবার মা অন্নপূর্ণা দেবীকে প্রণাম জানিয়ে আমার অনুষ্ঠান শুরু করব এখানে অনেক বিদগ্ধ মানুষজন আছেন এবং আমার সতীর্থ গুরু ভাই এবং আরও অনেকে আছেন পণ্ডিত পার্থ সারথী পণ্ডিত প্রত্যুষ ব্যানার্জি যাদের দেখতে পাচ্ছি পণ্ডিত সুগত নাগ আরও অনেকে আছেন আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি না তাদেরকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাদের নিজেদের অনুষ্ঠান ছাড়াও আবার এসছেন আজকের অনুষ্ঠানে এবং যারা গুণীজন আছেন গুরুজন আছেন তাদেরকে প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি আমার প্রথম রাগ ললিতা গৌরী আলাপ জোর ঝালা রাগ ললিতা গৌরী এরপর কি বাজাবো আমি বলে নেব সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শুরু করছি রাগ ললিতা গৌরী ধন্যবাদ
আমি খেয়াল করিনি আমার ছোটবেলার বন্ধু পণ্ডিত তন্ময় বোস সামনে বসে আছে তোমায় প্রথমে দেখতে পাইনি দেরি করেছ এবার আমি পরিবেশন করছি রাগ বেহাগ বিলম্বিত তিন তাল তারপর কি জানি না রাগ বেহা
Thank you very much for joining us. We have a lot of time. 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 आज का मैं लोलिता पे ची लोलिता ये रात्रि नाम है लोलिता सोही नहीं हमें एक छोटे कुरे बाजी ऐसे इसको ची लाइट तो धून अनेक शोने ये राग गुलो को ये टा बाजानों सुजो है ना एक टू चेस्ट कर ची
Mm-hmm.